ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു പീകം ട്രഷർ ഇന്ന് ഞാൻ ചക്ക വെച്ചിട്ടൊരു പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ചക്ക പ്രഥമൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചക്കച്ചുളകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇത് നല്ല മധുരമുള്ള നല്ല പഴുത്ത ചക്കയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചക്കയുടെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അരയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉരുളിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പാലും ശർക്കര ഒരുക്കിയതൊക്കെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ചക്ക കുറച്ചൊന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് പിടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചൗവരിയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആട എന്താണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും ഇടാതെ നമുക്ക് ഈ ചക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അപ്പം കുറച്ച് പിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പത്തിരിക്ക് പൊടി വാട്ടിയെടുക്കുന്ന പോലെ ചുടുവെള്ളത്തിൽ വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പിടി വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പിടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് വെച്ചാൽ പത്തിരിയുടെ മാതിരി തന്നെ പൊടി വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ഉരുളയാക്കിയതിന് ശേഷം പത്തിരിയുടെ ആ പ്രസ്സിൽ വെച്ചൊന്ന് അമർത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് കത്തി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും പിടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ചെറിയ ബോളായിട്ടോ ചെറിയ അരിമണിയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പായിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചക്ക പ്രഥമനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പിടി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചക്ക പ്രഥമനിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് കട്ട ഒരു പീസായിട്ടുള്ള ശർക്കര മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ചക്ക നല്ല മധുരമുള്ള ചക്ക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് ശർക്കര ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ശർക്കരയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിന്നിവിടെ കുറച്ച് മാത്രം ചക്ക പ്രതിമന ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പശുമ്പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക പ്രഥമൻ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അത് അടയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ചക്ക പ്രഥമനിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഈ ഒരു പിടി ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചേർത്ത
ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഷ്യൂ നട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കടല വറുത്തിട്ട് അതിൽ അത് പീസാക്കിയിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചക്ക പ്രഥമൻ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഞാൻ ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് റേസിങ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ട വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് റേസിങ്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്തെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചക്ക പ്രഥമനിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ചക്ക പ്രതിമനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ചക്കയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇത് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പാല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എനിക്കിതോടെ ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചക്ക പ്രഥമൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് അമർത്തിയാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പം അടുത്ത ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഡിഷ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്